ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളുടെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയത് ഷണ്ണൻ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ എത്യോപ്യക്കാരിയായ രാജ്ഞിയോടോ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടോ ബന്ധുമിത്രാദികളോടോ ഒന്നും താൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം താൻ കണ്ടപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഷണ്ണൻ ആരോടും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പൗലൂസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല ഗലാത്തി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പുസ്തകം പൗലൂസിൻ്റെ അനുഭവം താൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാംസരക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കുകയോ എനിക്ക് മുൻപേ അപ്പോസ്തോലന്മാരായവരുടെ അടുക്കൽ യരുശലേമിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുകയും ദമസ്കോസിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു ജഡരക്തങ്ങളോട് മാംസരക്തങ്ങളോട് താനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ആത്മീക ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അനുസരിക്കുക അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഈ വാക്യത്തിൽ സ്നാനം ഷണ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്ന ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള ഏക കണ്ടീഷൻ അതിന് ഫിലിപ്പോസ് നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു മറുപടി ഷണൻ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കർത്താവായി വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം താൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാളിന് ഉള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല വെള്ളത്തിലെ സ്നാനം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കൽപ്പനയാണ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സ്നാനപ്പെടുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് മുമ്പേ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ബൈബിൾ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ശമരയിലുള്ളവർ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചവരാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വെള്ളം തളുപ്പിക്കുകയല്ല ഉടനെ നമ്മൾ അതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തിയാണ് അസാരമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വിശ്വസിച്ചോളൂ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മന്ത്രിയാകുകയാണോ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണം നമ്മൾ അത് സ്നാനപ്പെടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാക്കുക ചെറിയ തിരുത്തലായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം 
പക്ഷെ അത് വലിയ തിരുത്തലാണ് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് നിമിത്തം അഥവാ മാമോദീസ തളിക്കുന്ന നിമിത്തം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടിയെ നാം സ്പിരിച്വലി ബന്ധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പിൻകാലങ്ങളിൽ സത്യസുവിശേഷം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പലരും പറയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സ്പിരിച്വലി അവരുടെ ഉള്ളിനെ നാം ബോണ്ടേജിലാക്കുകയാണ് ഒരു കളവ് സത്യമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പറയാത്ത മാമോദീസ എന്ന വിഷയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് നിമിത്തം അത് ദൈവവചനമാണ് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദേ ബിലീവ് എ ലൈ ടു ബി എ ട്രൂത്ത് മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധിക്കരുത് ശുശ്രൂഷകരെ കുട്ടികളെ ബന്ധിക്കരുത് അവർ സുവിശേഷം കേൾക്കട്ടെ അവരോട് പത്യ വചനം പറയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്താൽ വിശ്വാസം ഇടുമ്പോൾ അവരെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ബൈബിൾ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ബൈബിൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ഇടപെടുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എന്തിനാണ് സ്നാനമെന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി അപ്പോസ്വലായ പൗലൂസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ ഏകീഭവിക്കുവാനാണ് സ്നാനം അതിനാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ജീസസ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നത് കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ കർത്താവിനെ ധരിക്കുവാൻ ഇത് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ ഈ സത്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ മനസാക്ഷി ഒരിക്കലും പിന്നെ റൈറ്റ് ആകത്തില്ല മനസാക്ഷി ഇലെന്നും ആ കുത്തൽ നിൽക്കും നല്ല മനസാക്ഷി ആളിനുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഷണ്ണൻ അവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അവൻ സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് തൻ്റെ വഴിക്കു പോയി എന്താ ഷണ്ണന് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ സന്തോഷിച്ചത് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന ആ പദവിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പദവി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ ഒന്നുമില്ല നിർജ്ജന പ്രദേശത്തോട് സഞ്ചരിച്ച് വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷ താൻ അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തു സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ആളിനെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും തനിക്ക് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ദാറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ജോയ് ഒരാത്മീക സന്തോഷമാണ് ആത്മീക കാര്യം ചെയ്തതിൽ തനിക്കുണ്ടായ ഒരു ആത്മീക സന്തോഷം സ്നാനപ്പെടുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പിറുപിറുപ്പല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിനെടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകും ഈ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി സുവിശേഷമെത്തിയ പട്ടണം ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷം നിമിത്തം സന്തോഷമുണ്ടായി സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ച ഒരു മന്ത്രി ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷമുണ്ടായി സുവിശേഷം ആത്മീക സന്തോഷം തരുന്നതാണ് 
പിതാവാം ദൈവവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അന്തരാത്മാവിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകും അത് ലോകത്തിനെടുത്ത് കളയാൻ ഒക്കത്തില്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാറിയില്ലെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ രോഗം മാറിയില്ലെന്ന് വരാം എന്നാലും ഒരിക്കലും ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഡിവൈൻ ജോയ് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും തിരുവഴുത്തത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്നാനപ്പെട്ടല്ലോ ഇനിയും ഒരു സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടോ അല്പസമയം മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അറിവില്ലായ്മയുടെ സമയത്ത് കൊണ്ട് മാമോദീസ കഴിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരാപത്താണ് ഞാൻ അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള പലര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാനിത് എടുത്തതാണല്ലോ ഇനി എന്തുവാ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്നാനം വേണം എന്നിട്ട് അവർ ദൈവവചനം ഉദ്ധരിക്കും സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വചനത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാ പക്ഷെ ഏതാ ഉള്ള സ്നാനം ശരിയായതൊന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടതെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു സ്നാനം വേണ്ട മാനസാന്തരവും ഇല്ല രക്ഷയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്നാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ നിങ്ങളെ കഴിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അല്ല ഈവൻ പതിനാലോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയാണ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം ആവശ്യമാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മാമോദീസായും അല്ല മുതിർന്ന സ്നാനവുമല്ല വിശ്വാസ സ്നാനം ബൈബിളിൽ ഞാൻ അതിനൊരു ആധാരം തരാം അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തികൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്താൽ മതി നിങ്ങളതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ അപ്പോലോസിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് അവരെ കാണുകയാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു പോകും അവർ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഉടനെ പൗലൂസ് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നാനമെന്ന് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ള സ്നാനം അല്ല അവരെടുത്തത് യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന മാനസാന്തര സ്നാനം അതാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകൾ നാലാം വാക്യത്തിൽ അതിന് പൗലൂസ് യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്നാനം അത്ര കഴിപ്പിച്ചത് തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസ സ്നാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ ഏറ്റു അവരൊരു സ്നാനം നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചതാണ് അത് യോഹന്നാന്റെ മാനസാന്തര സ്നാനമാണ് ദൈവം അയച്ച മനുഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന ആത്മപൂർണനായ മനുഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച മാനസാന്തര സ്നാനം ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി തീർന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസ സ്നാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പ്രത്യേകിച്ചും താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ് സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്നാനപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ഇതറിവില്ലാഞ്ഞ ഈ ശിഷ്യന്മാർ മാനസാന്തരത്തിൽ മാനസാന്തര സ്നാനത്തിൽ അവർക്ക് അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പൗലോസ് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാദം ഇതാണ് ദൈവം എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെ അതായത് ഷണ്ണൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവം നേരിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് അവരത് ദൈവാലോചനയായി സ്വീകരിച്ചു പൊസോൽപത്തി പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം കൊർണല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൂതൻ ദൂതൻ ഇറങ്ങി സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല ദൂതന്മാർക്കത് പറയാൻ അവകാശമില്ല കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി ദൂതന്മാർ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ആ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ആത്മനിയോഗിതരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെയാണ് ദൈവം ഇക്കാര്യം വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊർണലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ദൂതന് പറയാനുള്ളത് പത്രോസിനെ വിളിച്ച് സുവിശേഷം കേൾക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ ദൈവദാസന്മാർ ആത്മനിറവോടെ പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ഉണ്ട് അത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഞാനൊരു വേദഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഒന്നത്തെ ശ്ലോനിക്ക ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാനിവിടെ വായിക്കാം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടു മനുഷ്യന്റെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാലാകുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായി തന്നെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ സോൽപ്പെടുത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ തെസ്ലോനിക്കയിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും അവിടെ താൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തെസ്ലോനിക്കക്കാർ അത് പൗലോസിന്റെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ അതായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായി സ്വീകരിച്ചു അവരത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവരിൽ വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ദൈവം ഇനിയും നേരിട്ട് എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് നാം ഷടിക്കരുത് അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെയോ ദർശനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിബളായ ദൈവശബ്ദത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരുവന്റെ അനുഭവം അതായത് കൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ ജനറലായി എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്വപ്നമോ ദൈവശബ്ദമോ കേട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നിലവാരം എനിക്കും വേണമെന്ന് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവവചനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വചനം വായിച്ച് അത് ഗ്രഹിച്ച് അത് ദൈവശബ്ദമായി വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നാനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഷാന്തരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് 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 പഠിച്ചിരിക്കുക അവരൊരിക്കലും സ്നാനപ്പെടില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ചപ്പട്ടത്തിന് പോയ ഒരാളോട് ഞാനൊരിക്കൽ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഫൈനലായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ ശരിയാണ് അതൊക്കെ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ പഠനം നിമിത്തം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നൊരു ആർഗ്യമെന്നെ ചിലപ്പോൾ ആർക്കറിയാം ഇനി ഇതിനൊരു മറുവശം ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അയക്കാൻ അത് പഠിക്കണം വേദപുസ്തകം എന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ 
ആ വിഷയം ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന പാറ്റേൺ അതാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസ് ആവാം കൂടുതൽ ഡിലേ വന്നത് മൂന്ന് ദിവസം സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ ആരും സ്നാനപ്പെടരുത് പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്നാനം ആവശ്യമാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതനെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി അദ്ദേഹം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം അല്പമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായത് ഒരു പ്രത്യേക യോഗത്തിന് ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ഒരവസരമുണ്ടായി വ്യത്യസ്ത സെഷനുകളിലാണെങ്കിലും ആ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രംഗമുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം അദ്ദേഹം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രവചനവരം കൂടെ ഉള്ള ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് സാക്ഷ്യം പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കൃപയുണ്ട് ദൈവം എന്നോട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആലോചന തരുന്നു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രകാശനം തന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും താങ്കൾക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക വെളിപ്പാട് തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളോടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ താൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്നാനപ്പെട്ടു ആ സ്നാന ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ എനിക്കും ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എങ്കിലും ആ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്കും ഭാഗ്യമൊരുക്കി അദ്ദേഹം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല അതിശക്തമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ച ആളാ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യമാക്കിയപ്പോൾ താൻ സ്നാനപ്പെടും താൻ സ്നാനപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വലപ്പെടുത്തി പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊർണേലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവചനം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത കൊർണലിയോസും തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവർ അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചത് കണ്ട് യഹൂദന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ജാതികളെയും ദൈവം അംഗീകരിച്ചല്ലോ എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായി അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് നാൽപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൂടാത്ത വണ്ണം വെള്ളം വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനമാണെങ്കിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ മാറ്റുന്നവനല്ല സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എനിക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലെ സ്നാനം വേണ്ട എന്ന ചിന്ത നമുക്കാവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം യഥാർത്ഥമായി നടന്നാൽ 
അവർ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം കൊർണലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി പൈൻ വെള്ളത്തിലെ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന കൽപ്പിച്ചെന്ന സ്നാനപ്പെടുവാൻ അങ്ങനെ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും വെള്ളത്തിലെ സ്നാനത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്നാനത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യതയുണ്ട് രണ്ടും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യവുമാണ് അടുത്തതായി ചിലരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ പറദീസയിലിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നാനം ആവശ്യമാണോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ കാര്യം കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് രണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇടത്തും വലത്തും അതിൽ ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്നവൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അമ്മ സ്നാനം ആ കൽപ്പനയായി നിലവിലില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാനോ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോളം എല്ലാ ആളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടുയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷമാണ് ഈ കൽപ്പന കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് കള്ളൻ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല ഇവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സത്യം ആളുകളെല്ലാം തപ്പിത്തിരയുന്നത് സ്നാനപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പാണ് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ആളുകൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്കിനിയും അനുസരിക്കാനുള്ളത് എന്ന ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പല്ല നോക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നതാണ് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ തുറക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റു ചിലരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ സ്നാനപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല സ്നാനപ്പെടണം സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് അനുദിനം ജീവിക്കണം ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചേർക്കുവാനാണ് യേശു കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ അധികം താമസം വിനാ വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെ മറുവശം കൂടെ പറയാം സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരാളിന് ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ വായിച്ച മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആ വാക്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ആ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ കൺവേർട്ട്സ് ആകാനല്ല കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യരാകുവാനാണ് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് തീരുകയല്ല സ്നാനപ്പെട്ടയാൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ പകരും ദൈവമക്കളെ ചതിവ് പറ്റരുത് ദുരുപദേശങ്ങൾക്ക് വിധയപ്പെടരുത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യം 
നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ മറ്റ് ചിലർ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവർക്ക് ഇടർച്ച അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ ജാതികളോടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാരും ജാതികളല്ല ദൈവവചനം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ജാതികൾ നല്ല നേഷൻസ് നേഷൻസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് യഹൂദന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ജാതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച് സഭയിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്രിസ്തീയ പേരുണ്ട് പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആൾ ജാതിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ സോല പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇവാഞ്ചലിസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു സുവിശേഷത്തിനകത്ത് സ്നാനമുണ്ട് അത് കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കൺവിക്ഷൻ വന്ന ഒരു മന്ത്രി താൻ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്നാനപ്പെട്ടവനല്ല മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്നാനപ്പെട്ടവനല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഈ സ്നാനം കർത്താവിനോട് ചേരാനാണ് ഈ സ്നാനമെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൈക്കീഴിൽ താൻ സ്നാനമേൽക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാന് തുടർന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മത്ത ഇരുപത്തിയെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യം മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യം സ്നാനം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിയുള്ള സ്നാനം വിശ്വാസ സ്നാനം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് രണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിലെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നാല് മത്തായി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടു അത് യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിലാണ് ഇന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ള സ്നാനമാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീഭവിക്കാനുള്ള സ്നാനമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നാനം അതല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ തന്നെ യോഹന്നാൻ വിലക്കി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പാപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് യേശു കർത്താവ് ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യോഹന്നാനെ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക് ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നമുക്ക് നിവർത്തിക്കേണ്ടത് ഉചിതമല്ലോ നീതി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായ വഴി ലോജിക്കലി കർത്താവിന് സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പിതാവാം ദൈവം വെച്ച വഴി അതായത് കൊണ്ട് പുത്രനായ യേശു പൂർണമായി പിതാവിനെ അനുസരിച്ച് യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റു അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ട് താൻ കരേറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായത് പിതാവാം ദൈവം പറയുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിതാവാം ദൈവം വച്ച ശരിയായ വഴിയെ താൻ യാത്ര ചെയ്തു ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പീരീഡിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് 
മറ്റു ചിലർ പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും സ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോസ്തോ പ്രത്യ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസ് സ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പത്രോസും മറ്റുള്ള പതിനൊന്ന് പേർ യൂത കെട്ടിഞ്ഞാന്ന മരിച്ച ആ കാര്യം നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് പേർ സ്നാനപ്പെട്ടതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖകളില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്നാനപ്പെട്ടു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്നാനം അവർ പ്രസംഗിച്ച് അവർ ആ വിഷയം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവർ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്കെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ അപ്പോസ്തോലായ ബൗലൂസ് സ്നാനപ്പെട്ട ചരിത്രം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലൂക്കോസിലൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇനിയും താമസിക്കുന്നത് എന്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയും താമസിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും കാരണം ഈ ദൈവവചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധയാത്മാവാണ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ വ്യാപരിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമാക്കിയെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും താമസിക്കുന്നത് എന്ത് ആരുടെ കൈക്കീഴിലാണ് പാസ്റ്ററായി ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് സ്നാനം സ്വീകരിച്ച മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു അഭിഷക്തന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാദ്യത്തെ പടിയാണ് തുടർന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെ പഠിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾ അംഗമായി തീരണം ബൈബിൾ പറയുന്ന പാറ്റേൺ അതാണ് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറൻസ് ആയി മാറട്ടെ ഏത് നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നാമങ്ങളിൽ എന്നല്ല പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറാവും ഇനി ഉറക്കി നിൽക്കരുത് എത്രയോ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും വേസ്റ്റായി ഇത് യേശുവിനോട് ചേരാനാണ് എത്രയോ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരാത്മീക അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം കേട്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനിയും താമസിക്കരുത് എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനപ്പെടുക കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ കർത്താവി ഈ ദൈവവചനം കേട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറി കെട്ടുകൾ പൊട്ടി സ്നാനത്തിലേക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിയും സഹോദരനെയും തിരുമുൻപാകേടയും കൊണ്ടുവരുന്നു 
അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിതച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിത്ത് കൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശത്രുവിനെ അനുവദിക്കരുത് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് എന്നതുപോലെ അവിടെ കിടന്ന് അത് കിളിർക്കുവാനും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ജനം സ്നാനപ്പെട്ട് അങ്ങയോട് ചേരുവാനും ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹത്വം എടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു Thank you.